डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे डियर व्यूवर्स अर्निंग एंड लर्निंग पे आप सबको वेलकम खुश आमदीद आपका अपना चैनल दोस्तों आज बहुत ही अच्छी खबर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ आपके पास कि बहुत सारी चेंजिंग्स हुई हैं इसके अंदर जो था हमारे पास वजीर अजम लोन स्कीम थी जो जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम स्कीम थी इसके अंदर इसकी पॉलिसी में चेंजिंग्स की गई हैं बहुत आसान बना दिया गया है उसके अब जो पॉलिसी उसकी आई है अब जो उसमें टर्म एंड कंडीशन आई हैं बहुत आसान हो गया काम आपकी टेंशन ख़त्म हो गई हैं जो जो आपकी टेंशन थी वो मैं आपको बताता हूँ कि अब नई पॉलिसी में क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं और किस तरीके से लोन मिलेगा बहुत आसान कर दिया गया है पहले से वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों ताकि हम सारे इसके टर्म एंड कंडीशन को बखूबी जान लें तो दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ये रेड कलर का बटन होगा इस तरह का आइकन नज़र आ रहा होगा आपको उसके ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें इसका फ़ायदा जो पहले से सब्सक्राइबर मौजूद हैं उनको तो स्पेशली बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जैसे ही अपलोड करता जाता हूँ उनको नोटिफिकेशन आ जाता है उनका फीडबैक भी मुझे आता रहता है बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबको व्हाट्सएप के ऊपर भी इन टाइम रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तों आज देखते हैं कि जी के क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं पॉलिसी के अंदर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन चेंज कर दी गई हैं और बहुत आसान बना दिया गया है इस तरीके को तो दोस्तों ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक दौलत पाकिस्तान आपको नजर आ रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल वेबसाइट है कोई यानी कि लोकल वेबसाइट नहीं है कि हम सोच इस बात का वहम भी करें कि पता नहीं ये ठीक लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ या किसी ने ऐसे ही बना के डाल दिया है अलेवन जुलाई 2019 को ये अपडेट हुई है यानी कि डेली बेसिस के ऊपर वैसे तो अपडेट होती रहती है आ, इसके ऊपर सारे जो आ, हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं वो सारी इसी वेबसाइट के ऊपर आती हैं तो ये आ, 11 जुलाई को इसका ऐलान हुआ था आई थिंक सो इस कर्जे का तो यहाँ पर इन्होंने अपडेट हमने ये अपडेट यहाँ पर डाली है तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है जो जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि गारंटर का हमें प्रॉब्लम आ रहा था कि जी हमारी गारंटी कौन देगा जबकि पहले आपको पता था कि मैंने पिछली वीडियोस में भी जब अनाउंसमेंट हुई थी तो मैंने बताया था आपको कि फिफ्टीन ग्रेड या फिफ्टीन ग्रेड से ऊपर का बंदा लाजमी होना चाहिए आपकी गारंटी देने के लिए लोन लेने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक ग्रेंटर चाहिए पंद्रह स्केल का या इससे ऊपर वाला लेकिन दोस्तों खुशखबरी ये है अच्छी बात ये है एक खुश आइन बात ये है हमारे नौजवानों के लिए हमारे लिए स्पेशली मेरे व्यूवर्स के लिए जो वीडियोस को रेगुलर देखते हैं कि अब ये चीज़ अब ये शर्त ख़त्म कर दी गई है कि ग्रेंटर नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए अच्छा अब ग्रेंटर नहीं चाहिए तो फिर किसी ना किसी की तो गारंटी होगी किसकी गारंटी होगी वो हम इसमें देखते हैं किसकी गारंटी चाहिए और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था काफ़ी दोस्तों ने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया उनको मैंने समेटा की फॉर्मेट भी सेंड किया है फाइल सेंड किया बना बनाया कि इस तरीके से आप अपने बिजनेस की जो है वो सारी डिटेल्स लिख सकते हैं तो उसकी शर्त भी ख़त्म कर दी गई है उसके बगैर अब आपको मिलेगा बगैर ग्रेंटर के बगैर अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मिलेगा आपको तो फिर हमें आखिरकार शो क्या कराना पड़ेगा बताना क्या पड़ेगा बैंकों के किस बेसिस के ऊपर वो हमें लोन दें और किसकी गारंटी पे लोन दें तो वो इसमें उन्होंने सारा जो है वो हमें ब्रीफली बता दिया गया है हम इसको एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए आई एम सॉरी तो हमें पता चल जाए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम तो दोस्तों पहला पॉइंट देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया में हमें साफ नजर आ रहा है जी कि उन्होंने कहा जी कि आपकी उम्र जो है वो अठारह से पैंतालीस साल होनी चाहिए लेकिन अगर आप आईटी का बिजनेस करना चाहते हैं और ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं आईटी से मुराद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं यूट्यूबिंग करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं सेलिंग स्टोर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपकी उम्र अठारह साल भी है तो तब भी आपको लोन मिल सकता है ठीक है पहली तो ये बात हो गई दूसरी बात लोन का साइज क्या होगा लोन का साइज वही पहले वाला ही है इसमें दो कैटेगरीज उन्होंने बना दी आप टी और टी पहला क्या है फ्रॉम वन लाख टू जीरो पॉइंट फाइव मिलियन एक लाख से पाँच लाख तक टी टू क्या है इसकी कैटेगरी पाँच लाख से फाइव मिलियन मतलब पचास लाख तक ये चीज़ सेम रह, रही है जो पहले हमारे पास थी ना उससे सेम है तो अब लोन लोन का टाइप क्या है लोन की टाइप हमारे पास है जी आ, वर्किंग कैपिटल लोन मतलब ये कि ये लोन आप सिर्फ कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस लोन से आप 
घर नहीं बना सकते एजुकेशन नहीं कर सकते ये स्पेसिफिकली आपको वर्किंग के लिए दिया जा रहा है उसके बाद लोन टेन्योर कितना होगा लोन का जो है वो टेन्योर कितना होगा पॉइंट नंबर फोर की बात कर रहे हैं अप टू एट ईयर्स विद द मैक्सिमम ग्रेस पीरियड ऑफ वन ईयर इट मीन्स के uh, के जो रिटर्न करने का हमारे पास टाइम पीरियड है वो है आठ साल लेकिन हमें एक ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है वन ईयर का इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है दोस्तों कि आठ साल के अंदर आपने वापस करना है लेकिन पहले साल आपको कोई किस्त नहीं देनी पड़ेगी पहले साल आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें वहाँ से प्रॉफिट कमाएं पहले साल में आपको कोई नहीं कहेगा कि आप यू हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट दें या जो भी करें पहले साल आपको छुट्टी है दूसरे साल से आपकी किस्तें शुरू होंगी वापस करने वाली अच्छा अब पॉइंट नंबर फाइव की तरफ आते हैं डेबिट टू इक्विटो इक्विटी रेशो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जी अगर आप टी वन टी वन कौन सा था एक लाख से पाँच लाख वाला तो उसकी रेशो है नाइन्टी टेन टी टू की पाँच लाख से पचास लाख वाला इसकी रेशो है एटी ट्वेंटी मतलब ये हुआ कि आपको एज अ सिक्योरिटी जमा करवाना पड़ेगा दस फीसद अपने टोटल लोन का अब इसमें एक और मजे की बात पहले आपको सिर्फ पैसे जमा कराने पड़ते थे मोहसिन भाई जो रही अर खान से जिन्होंने मुझे रबता किया था पिछले दिनों उन्होंने मुझे मुझसे पूछा था कि हम पैसों की जगह कोई प्रॉपर्टी रखवा सकते हैं तो दोस्त प्यारे भाई अब आपकी मसला हल हो चुका है अब आप लाजमी नहीं कि सिर्फ पैसे रखवाएं आप अपनी कोई प्रॉपर्टी भी रखवा सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल से मतलब क्या हुआ आप कोई गाड़ी नहीं रखवा सकते आप जमीन रखवा सकते हैं आप जेवर रखवा सकते हैं इस तरह की यानी कि आप प्रॉपर्टी रखवा सकते हैं टी वन में दस फीसद टोटल लोन का टी टू में बीस फीसद टोटल लोन का मतलब क्या हुआ अगर आप पाँच लाख लेते हैं तो पाँच लाख का दस फीसद पचास हज़ार बनता है अगर आप दस लाख लेते हैं तो दस लाख का बीस फीसद बीस हज़ार दो लाख बनता है तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ेंगी आई एम सॉरी पॉइंट नंबर सिक्स की तरफ आते हैं दोस्तों फोकस ऑन वो मैन अब इसमें सिर्फ मर्द हजरात को नहीं खातन को भी मिलेगा और खातन को कितना मिलेगा पच्चीस फीसद इसमें खातन जो है वो हिस्सा ले सकती हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ये सबसे मेन बात ग्रेंटर वाली बात अब यहाँ पे आ रही है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट टी वन के लिए कोई गारंटी नहीं चाहिए कोई कुछ नहीं चाहिए सिर्फ पर्सनल गारंटी ऑफ द बॉरवर जो पर्सनल बंदा है जो खुद जा के ले रहा है कर्जा से उसकी गारंटी चाहिए उसका शनाख्ती कार्ड जमा होगा उसके घर का पता वगैरह सारा कन्फर्म किया जाएगा बस T2 टू एज पर ऑन क्रेडिट पॉलिसी ये बैंक अपनी खुद एक पॉलिसी बनाएगा उसके लिहाज से यानी कि आपका बिजनेस देखेंगे और उसके बाद आपसे शनाख्ती कार्ड वगैरह लिया जाएगा या जहाँ पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके इर्द गिर्द में जो पहले से दुकानदार हैं उनसे कुछ लिखवा लेंगे बस और कुछ भी नहीं आपसे कोई सरकारी अफसर की कोई गारंटी नहीं मांगी गई रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि अगर आप बिजनेस करते हैं और खुदा न खासा अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे आपको लॉस आ जाता है तो फिर क्या होगा तो उसमें 50 परसेंट टी वन की कैटेगरी में 50 परसेंट हुकूमत आपके साथ एकोमोडेट करेगी मतलब 50 फीसद आपका जो नुकसान है वो हुकूमत पे करेगी और टी टू में 10 फीसद आपका जो नुकसान है वो हुकूमत पे करेगी तो ये बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन ऑफ बजट पॉइंट नंबर नाइन पॉइंट नंबर नाइन में वो कह रहा है जी कि कहाँ से मिलेगा कैसे एलोकेशन होगी तो वो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही एलोकेट करेगा सारा कुछ प्राइसिंग पॉइंट नंबर टेन की तरफ आते हैं हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा टी वन के केस में एक लाख से पाँच लाख के केस में आपको छः सिर्फ और सिर्फ छः इंटरेस्ट देना पड़ेगा और टी के केस में आपको आठ देना पड़ेगा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि कम से कम 24 फीसद वो इंटरेस्ट रेट रखते हैं लेकिन इसके ऊपर 6 परसेंट और 8 परसेंट से ऊपर जितना होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक को पे करेगी आपको नहीं देना पड़ेगा अच्छा तो दोस्तों अब जा, आ जाते हैं पॉइंट अलेवन के ऊपर एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के आपका अकाउंट कहाँ बनेगा जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होंगे तो वो नेशनल बैंक के अंदर ही बनेगा ट्वेल्व पॉइंट की तरफ आ जाते हैं सेक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स आप हर किस्म का बिजनेस कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं है ऑल सेक्टर्स स्टैंडर्ड की प्रोजेक्ट्स अंडरटेकिंग बाय एस डी एस एम ई डी ए और प्रोजेक्ट्स एंड डिजाइन इंडिविजुअल दैम सेल्स विल आल्सो बी एडविजेबल हाँ जी अब इसके अंदर आप देखें पहले सिर्फ सेमेडा की ऑप्शन मौजूद थी अब ये देखें कि यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है उन्होंने स्लैश का मतलब होता है या स्टैंडर्ड स्कीम हो वो भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट हो कोई आप उसके लिए भी ले सकते हैं 
या अंडरटेकिंग बाय समेडा अगर समेडा अप्रूव करती है आपका बिजनेस ताबी ले सकते हैं और या प्रोजेक्ट डिजाइन बाय द पब्लिक सेक्टर्स या कोई हकूमती प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप उसके अंदर आ, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं अपना शेयर्स डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक से भी मिल सकता है वेबसाइट के नीचे ये जो इसी वेबसाइट के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं जब जमा करवाने जाएंगे तो आपने सिर्फ सौ रुपये पे करने हैं मॉनिटरिंग कैसी होगी ये हुकूमत का अपना काम है वो कैसे मॉनिटर करेगी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के किस किस इलाके में दिया जाएगा ऑल ओवर द पाकिस्तान दिया जाएगा जो बहन भाई मेरे बलोचिस्तान से देख रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर अगर नेशनल बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो ये नेशनल बैंक की जिम्मेदारी है वहाँ पर पहुँचाना इस चीज़ की टेंशन ना लें तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ नई अपडेट्स जो दी गई हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप जाकर ये देखें ये डाउनलोड हो चुकी है और आप जाकर बैंक से भी इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं और जमा कराते वक्त आपने सिर्फ एक सौ रुपया देना है उनको ज़्यादा पैसे नहीं देने उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो आपके लिए आपको हर चीज़ का पता चल चुका होगा आपकी परेशानियाँ भी काफ़ी दूर हो चुकी होंगी तो चैनल के साथ ट्यून रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन पर क्लिक कर दें हर आने वाली ताकि नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़